ご視聴ありがとうございます。今回は、中央快速線の12両化、第2弾です。グリーン車の増結岬だって行われる準備を、車両面から追いかけます。新しく導入された古い車両の悩みと、まだまだ読めない運用計画にも注目です。まず、中央線に導入される予定のグリーン車は、他の線区のものとは仕様が異なっています。一番の相違点が、この両開きドアです。中央線では、起点となる東京駅で最短2分間隔の折り返しが行われているため、他の全区よりも大きなドアを備えたグリーン車が導入されることになりました。このドア幅は、実に 1.3 メートル。普通の両開きドアと変わらない幅になる予定で、他全区の車両と比べても、大きく広がります。折り返し時間の短縮が図られるものの、ドアが大きい分座席が減ることが予想されています。グリーン車の導入はまだ先ですが、今ある設備、そして車両にも変化は発生しています。グリーン車の増結にあたり、最大重量対応だった駅では、2両分にあたる40メートルが延伸される計算ですが、延伸される長さはそれより短くなる予定です。そのための設備の一部が、先頭車両の下の部分に姿を現しています。これが、ホーム検知装置と呼ばれる装置です。小さな部品ですが、もともと局面上の部材を改造して設置したので、まだ設置されていない編成との違いが目立ちます。そしてこの装置とセットで、現在、運転士が手動で止めている中央線には、タスクと呼ばれる装置が導入される予定です。これは定位置停止装置と呼ばれ、ホームドアがある路線を中心に、正確な位置に列車を停車させるための装置です。これを導入することにより、これまでよりもホーム前後の余裕を減らすことができ、延伸する長さを抑えることができます。そして、変化するのは先頭車両だけではありません。4号車の端の窓に、ステンレスの板が貼り付けられています。この部分にあるもの、それはもちろん、あの設備です。実はグリーン車の導入に伴い、既存の普通車にもトイレが設置されるのです。グリーン車増結の概念図がこちらです。グリーン車は、他線区と同じ4号車と5号車の位置に増結され、4号車から10号車までは、2両分ずつ横移動します。現在トイレの新設が進んでいるこの車両は、将来6号車になる予定です。ステンレス車両の場合、窓を後からきれいに埋めるのが難しいため、このような見た目になるのです。ちなみに、E233 系の一部の編成は、6両と4両に分割できますが、それらには2種類の編成があります。グリーン車が導入されるのは H 編成のみで、青編成は今の構成のままとなる予定です。4両単独の場合、トイレなしの編成で運用されることになります。そしてこのトイレは、設置済みの編成はすでに利用することができます。乗車距離の長い列車も一定数あるだけに、こうした設備はありがたいですね。一方、トイレの設置には、通常の検査サイクルとは異なる、長い工事期間が必要です。その間は運用から外れることになりますが、もともとの編成数だけでは車両が足りなくなるので、その分の車両を用意する必要があります。しかし、いずれグリーン車の増結が完了すれば必要な編成数は元に戻るので、新車を製造するのももったいない話です。そこで、2019年3月のダイヤ改正で、新しく中央快速線に導入された車両があります。それがこちら、209系、1000番台です。隣の中央線各駅停車を走る E231 系800番台にそっくりですが、こちらは一世代前の209系をベースとした車両で、デビューしたのも少々早いです。一方、現在運用されている E233 系は、2006年にデビューした車両です。新しく導入されたのに、船内でもダントツに古い車両。一体この車両は、これまでどこで運用されていたのでしょうかそれは、同じ JR 東日本の、常磐線各駅停車です。増発に伴って2編成が導入され、東京メトロ千代田線にも乗り入れていたものの、先輩格の203系と同じく、終点の代々木上原からつながる小田急線に乗り入れる機器が搭載されておらず、乗り入れはできませんでした。2009年に、後輩格の E233 系2000番台が登場、2016年からは VR 社の小田急線への乗り入れが始まりましたが、こちらは最後まで乗り入れはせず、2018年10月で運用から外れます。その後、2編成が順次中央線に移され、2019年3月のダイヤ改正から運用入りしています。転属にあたり、中央線向けの機器が搭載されたり、帯が張り替えられたりしましたが、接客設備などは基本的にそのままとなっています。ちなみに、側面の帯の本数が増えたのは
その前区の他の車両に合わせたものです。こうして登場した車両ですが、中央線での活躍ぶりは、他の車両とは少々異なっています。登場以来、本格的なリニューアルがされていないこの車両、E233 系と比べ、接客設備は大きく見劣りしています。ドア上の情報機器は LCD ではなく、一段式の LED です。一部のドア上には、今や JR 東日本でも少数派になりつつある、差し込み式の路線図があります。また、側面の行き先表示器はフルカラー式ではなく、路線名と種別行き先を交互に表示するのみです。E233 系には搭載されている、停車駅表示機能もありません。平日、休日とも運行されていますが、基本的に運用が固定されており、中央線内のみの運用で、特達種別にもほぼ充当されないなど少々変わったポジションです停車駅案内機能が貧弱なため速達種別に充当するのを避けているのかもしれませんそして運用上の特徴がもう一つ平日の朝7時前後に東京駅に乗り入れると次に乗り入れるのは9時台の後半再混雑時間帯をあえて外した運用が組まれていますその理由として考えられるのがこの車体です横幅 2800mm の車体は 2950mm の横幅を有する E233 系に比べ、収容力が格段に劣ります。朝のピークに都心から離れた区間を走る運用に当てるのは、乗客への配慮と言えそうです。その他に、運転台にはこのようなケージがあり、車両自体が入線できる区間に制約があるのです。このうち、高尾から大月までは重量編成も乗り入れていますが、この車両には、ドアを手動で開閉できる、半自動スイッチと呼ばれるものがありません。これらの区間への運用ができないのは、設備の下がり理由のようです。一方、宮の平駅は、大梅駅の一つ隣にある駅です。ホーム自体は4両分ですが、側線が10両に対応しており、大梅駅を発着する列車の一部が引き上げてくるため、運用範囲に入っているのです。いろいろ制約のあるこの車両ですが、車両のところどころにある固定式の窓から来る開放感は、E233 系では味わえない感覚です。また、重量すべてを見通せる車両も、中央線ではこの車両だけです。そして何より、この音。すでに絶滅危惧種になっている音ですが、しぶとく残っています。新たに投入した車両には運用上の制約があるなど、施設面だけでなく車両面でも苦労の多いグリーン車増結改革ですが、現時点で不透明なことも複数あります。現在休日に運行されているホリデー快速は、奥多摩方面が6両、五日市方面が4両で、途中の廃止まで分割併合が行われます。大梅より西では最大6両までしか入線できないため、グリーン車を増結した8両編成では運用入りできません。一方、分割可能な編成のうち、青編成は6両のままとなるので、ホリデー快速は現在の両数で残すのか、あるいは列車自体が見直される可能性もあります。また、廃島駅で接続する五日市線と八甲線では、分割併合して運行される列車が設定されています。この列車は東京駅まで乗り入れており、五日市線が6両、八甲線が4両です。いずれも、運行区間で入線できる最大の両数となっています。こちらも現在の両数で残すのか、あるいは列車自体が見直されるかもしれません。また、朝の東京駅では最短2分間隔の折り返しが行われています。導入予定のグリーン車では、両開きドアで乗降時間を短縮するそうですが、乗客が降りてから折り返し時間で車内整備を済ませ、再び乗客を乗せて折り返すことが、現実に可能なのでしょうか。一部区間でグリーン車を営業せず、走行中に清掃するなどの方策も、可能性はありそうですまだまだ読めない中央線今後も目が離せませんご視聴ありがとうございました